ভাই আলী ভাই এখনো খেতে কাম করতেছ জলদি বাড়ি চলো কেন কি মেট্রিক পরীক্ষার ফল বাইর হয়েছে তোমার বইনে মেট্রিক পাস দিছে হাই হাই আরে কস কি আমার বইনে মেট্রিক পাস দিছে হাই হাই এ আমি পাগল হয়ে গেছি এত দেরি করে কই নিকা আরে এই কালাম ভাই আরে এই করিম আমার বইনে বলে মেট্রিক পাস দিছে হ্যাঁ মেট্রিক পাস আরে হুররে আমার বইনে মেট্রিক পাস দিছে আমি বাড়ি যাই আমি বাড়িতে তাড়াতাড়ি আহ তোমরা আরে কে কোথায় আছো আমার বইনে মেট্রিক পাস দিছে আরে রহিম ভাই রহিম ভাই আমার বইনে মেট্রিক পাস করছে আরে কে কোথায় আছো আরে আমার বইনে মেট্রিক পাস করছে আরে পাগল হয়ে গেছি আমি আরে এই রানা ভাই আমার বইনে মেট্রিক পাস করছে আরে শুনছে নাকি চাচা আমার বইনে মেট্রিক পাস করছে আরে কে কোথায় আছো তোমরা শোনো কুসু মেরে ম্যাট্রিক পাস আমাদের সকলের জন্য আনন্দের ও গৌরবের কুসুম একমাত্র মেয়ে যে প্রথম এই গ্রামে জিপিএ ফাইভ পেল কুসুম কুসুম ভাইয়া পাশে সব আমার বোন কি ম্যাট্রিক পাস দিচ্ছে ম্যাট্রিক পাস যে সে পাস না আলি জিপিএ ফাইভ নিয়ে পাস করেছে আমার বইটা ডাক্তার বানাবো ইঞ্জিন বানাবো শালা ওইখানে কিসের বিয়ে দুলা ভাই আলির বোন এই গ্রামে প্রথম জিপিএ ফাইভ পাইছে আরে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে আমার বইনে আমার গ্রামীণ শালিকা জিপিএ ফাইভ পাইছে এই খুশিতে আমার একটা ভূমিকা রাখা দরকার অবশ্যই তোমার এই খুশির দিনে গ্রামীণ দুলাবাই আইছে আরে দুলাবাই যে আমার বইনে ম্যাট্রিকে বড় পাশ দিছে বড় পাশ মাস্টার সাপ কইছে আমি সব শুনছি তোমরা সবাই শোনো টাকার কোন চিন্তা নাই এই যে সারা রাত নাচ গান হইব
সুখ ভরে গেল বুক উজালা করিল বোন সারা গ্রামের মুখ রে সারা গ্রামের মুখ আজকে আমার এত সুখ ভরে গেল বুক উজালা করিল বোন সারা গ্রামের মুখ রে সারা গ্রামের মুখ আনন্দ রসি মানায় আমি গ্রামের দুলা ভাই বাজি মাত করলো আহা আমার শালী রে এমনি দেখো আমার ছোট বোন রে ও কাকু রে এমনি দেখো আমার ছোট বোন রে আমার কথাটা হলো কুসুম খুব ভালা ছাত্রী গ্রামের কলেজে লেখাপড়া করলে কিছু তাই কইতেছি আমার লগে শহরে নিয়ে চলো বড় কলেজে ভর্তি হইলে বড় কিছু যেমন জজ ব্যারিস্টার ডাক্তার আর কত কিছু জীবনে বড়ই তৈলে বড় স্বপ্ন দেখতে হয় স্বপ্ন দেখি তো আমার ইচ্ছা করে দুলা ভাই কিন্তু কি করে দেব ঘরে করে টেহে পয়সা নাই বলছি শহরে বড় করে যে ভর্তি হইলে নাকি অনেক টেহে পয়সা লাগে টাকা পয়সার কথা তোমার চিন্তা করতে হইব না এটা আমার ব্যাপার আমার উপর ভরসা রাখো সব ঠিক হইয়া যাইব কুসুম এবার ডাকা যাওয়ানোর জন্য তৈরি হজলালি আজ বিকালে কিন্তু রওনা দিন তুই একটু ওইখানটায় ব বড় কলে যে ভর্তি হইতে হইলে এইখানে আগে ইন্টারভিউ দিতে হয় ভাই ও একা যাইব ভয় পাইব না তুই কোনো চিন্তা করবি না আমি আসি না আমারে বিশ্বাস করস না তাইলে দুলা ভাই হুনসি ইন্টারভিউ দিনের বেলায় হয় এটা আবার কেমন কলে যে রাইতের বেলায় ইন্টারভিউ হয় আলি তুই আমার এত প্রশ্ন কেনা মাথাটা খারাপ করিস না তোর দোহাই লাগে আমার চাইতেতে তুই বলা ভাই ও কিন্তু ভয় পাইব আর কোনো চিন্তা করবি না নিশ্চয় আমি উপরে আলাদা চলো চলো আমি আছি আমি আছি চলো চলো এদিকে সাবধানে যাও সাবধানে মাইন নাই আমি আছি চিন্তা করবি না এত কথা বলার দরকার নেই আমি দেখবো বলছি দেখবো আসো 
আমার এক গ্লাস পানি খাওয়াবেন শহরে নতুন এই দোকান কি আপনি আচ্ছা জাল লগে আইলা তার লগে তোমার কতদিনের পরিচয় আমাক গ্রামে বিয়া করছে সেই সম্পর্কে গ্রামের দুলা ভাই খুব ভালো মানুষ খুব ভালো মানুষ ঠিক আছে কিন্তু লগে যে মাইয়াদা হেই দেখে দা আমার ছোট বোন মেট্রিকে বড় পাস দিছে তাই শহরে নিয়ে আইছি বড় কলেজে ভর্তি করার লাগে বাবা কাজটা ভালো করো নাই ওরা মানুষ ভালো না হায়দার ভাই অনেক কোন দিন অপেক্ষা করতেছেন আরে কথায় আছে না আমি ভাইয়ার কাছে যাব কেন বড় কলেজে ভর্তি হবে না আগে ইন্টারভিউ দেও পাস করার সাথে সাথেই বড় কলেজে ভর্তি অরে পাধা নিশা কইরা দে কামাল তবু আমি পাইসা থাকতে আমি 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 টিপসই টিপসই দেব না কি করলি দিবি না কি করে দেওয়া তো হয় তা আমি জানি ওর আদ্দার জোর করে টিপস হয়ে নেব কি কাম করি মশার কামড় খাইতে হইব কি করছে চুপ থাক তোকে গেলে না ভাবতে হবে না বুঝছি ভয় করছে চুপ
স্যার আমি রানা বলছি মূর্তি পাচারকারী প্রধানকে গ্রেপ্তার করেছি আমি আসামি কিনে আপনার সাথে যোগাযোগ করব ওকে স্যার জিরো ওয়ান ওয়ান এইট সেভেন ফোর থ্রি ডাবল টু ফাইভ নাইন ইয়েস হ্যালো তামান্না
जीवन काटाते
তোমার জন্মদিনে তোমাকে গিফট দিতে আসলাম সুন্দরী এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো বেডরুমে যেতে বলবে না গিফটটা কি ড্রয়িং রুমে দেব নাকি তোমার বেডরুমে যেতে হবে তোমরা চলে যাও তাহলে চিৎকার করবো সব মেয়েরাই তো চিৎকার করে তুমি বাদ যাবে কেন চিৎকার করো আর চিৎকার করো মন ভরা গেছে আই যার খাবো না একদিন খুঁজে নিশ্চিন্ন করে দেব ঠিকই করছেন কান টানলে মাথা আইব পতিতালয়ের টেন্ডার আমাদের চাই এর জন্য আপনাকে যত টাকা দিতে হয় আমরা দেব কিন্তু ক্রুদ্ধ শিকদারকে আমরা ঠেকাতে চাই আর এই শর্তটা পাকা করার জন্যই আমরা এই গোপন বৈঠকে বসেছি বলুন ক্রুদ্ধ শিকদারকে টেডনাটা না দেওয়ার জন্য আপনি কত টাকা চান আমরা তত টাকাই দেব এই যে গোপন বৈঠক পতিতালয় আমার ছিল আমারই থাকবো আপনি থাকবে তাই হইব যাইতেও কাটি যাইতেও কাটি আমার দুই দিকেই থাক নাম আমার শেখদার খারাক প্লিজ স্যার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন একসাথে এতগুলো খুনের ঘটনাকে আপনি কোন চোখে দেখছেন এই মুহূর্তে বলা সম্ভব না তবে আমাদের ধারণা এখন সংগঠিত হয়েছে গোপন কোন সিন্ডিকেট মিটিং করার সময় এখন সেই খুনের কারণটাই আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আপনি কি মনে করছেন এই খুনের কারণ সহ খুনিকে খুঁজে বের করা সম্ভব অবশ্যই খুনের রহস্য আর খুনিকে খুঁজে বের করা সম্ভব কারণ পুলিশ পারে না এমন শব্দ তাদের জানা নেই দর্শক এই মাত্র এসপি আমাদের চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে আসার বাণী শোনালেন সদ্য ঘটে যা একসাথে এতগুলো খুনের রহস্য উদ্ঘাটন হবে একই সাথে খুনি আবিষ্কার হবে আমরা আশা করব পুলিশ তাদের সঠিক ভূমিকা পালন করবে রুমান আক্তার লজ্জা এল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঢাকা
স্যার আমি স্পটে আসি লাশ এখানে আছে ওকে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার দাঁড়া দেখতেছ কি রাস্তার মধ্যে একটা বেয়ারিশ কুত্তা লাশ পড়ে আছে যার কোন ওয়ারিশ নাই ঠিকানা নাই চার হাত পা ধরে রাস্তার ময়লা মনে করে ডাস্টবিনে ফালা দিয়ে আসো ক্ষুধার তো শেয়াল কুকুরে সিরা সিরা খাই বোঝাও এ আপনি কি বলছেন ও বেয়ারিশ হবে কেন ও আমাদের ছোট ভাই মানে আপনার ভাই আমার ভাই হলে রাস্তায় এভাবে পড়ে থাকবে কেন কুদ্দুস ভাই আপনার কষ্টটা আমরা বুঝতে পারছি এই শোনো তোমরা কুদ্দুস ভাইকে বাসায় নিয়ে যাও আমি কথা দিচ্ছি কুদ্দুস ভাই ঘুষ অবশ্যই ধরা পড়বে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না কামরুল লাস্টটা পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করো ওকে স্যার তোমরা একটু ধরো বাবা তুমি তো সবই শুনতে পাও শোনো আমি কিরণের একজন খুনিকে শেষ করে দিয়েছি একজন খুনিকে শেষ করে দিয়েছি বাকিগুলো কেউ খুঁজে বের করে এক এক করে শেষ করে দেব তোমার তো আমি বহুবার কইছি অনেক দিন আগে এবারে সাইডে চলে গেছে ও খুব খারাপ মানুষ ছিল গেলাম থেকে মাইয়া গো নিয়ে আইসা খারাপ জায়গায় বেঁচে দিত তাই কই কি কোন পাড়ায় টাড়ায় গিয়া আবার খোঁজ করো ভাগ্য ভালো হইলে পাইতে পারো খালা অনেক জায়গায় খুঁজছি কিন্তু পাই নাই বাকিগুলো খোঁজো বাইচ্চা থাকলে একদিন না একদিন দেখা পাই দেয় বিনা পয়সা পানি খাও কুসুম তোরে আমি অনেক খুঁজছি রে বই আমার বুকে আয় বই আমার বুকে তুমি আমি দুজনেই বড় কলেজে ভর্তি হবে স্বপ্ন দেখেছিলাম আমার ভাগ্য আমাকে দেখো ভাইয়া কত বড় কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে সমাজকে মানবে আমার কোনো দোষ নেই সমাজে সবাই তোমাকে চুতে দেবে 
मानसारे <laughs> रास्त उधार कर नहीं चिकित्सा करें हासपाले पाठा दें शांति पाइल ना पुलिस तर कथा मत मेटा के थाना आटके रेखे तुटे हम्म एक बेपार देखी छवि जमा दी चेले 
যে পুলিশের কাছে আমাদের সন্ত্রাসী হিসাবে কুড়ি যাবে ধরে দিতে চেয়েছিলে তুমি কি সেই পুলিশের কথা বলছো হ্যাঁ আমি সেই পুলিশের কথাই বলছি আমি যখন তোমাদের ধরিয়ে দিতে পুলিশকে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলাম তখন জানতাম না পুলিশের পোশাক পরা ওই অফিসারের চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে ওই অফিসার টাকার লোভে ওদের গ্রেফতার না করে যে ধর্ষিতা হলো তাকে গ্রেফতার করে দেহ ব্যবসার মেয়ে সাজিয়ে দেয় সাজিয়ে দেয় নিষিদ্ধ রাতে নিষিদ্ধ মেয়ে আরো জোরে বলো আরো জোরে তুমি যত জোরে চিৎকার করে কথাটা বলবে তোমার ঘৃণাটা তত বেশি প্রকাশ পাবে প্রকাশ পাবে তোমার কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছ বুকের ভিতর কতটুকু কষ্ট থাকলে কত বেশি যন্ত্রণা থাকলে ঘরের মেয়ে বাইরে যেতে বাধ্য হয় স্বামীর ভালোবাসার মেহেদির রঙে হাত না রাঙিয়ে শত্রুর রক্তে হাত লাল করে শোনো তোমাকে যেমন দেহ ব্যবসা নিষিদ্ধ রাতের বাসিন্দা বানানো হয়েছে ঠিক তেমনি আমাকেও আমার বোনের দেহ ব্যবসার দালাল সাজিয়ে জেলে পাঠিয়েছিল তোমাকে যেমন তোমার মার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করেছে ঠিক তেমনি একইভাবে কাজলের বোনকেও তার বাবার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে মানুষ তখনই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে যখন নিজেকে বিদ্রোহী সাধন ছাড়া প্রতিশোধ দেবার আর কোনো রাস্তা থাকে না আমার জন্য কাজলের জন্য নিজের হাতে প্রতিশোধের অস্ত্র তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা ছিল না সেই দিনে তুমি আজকে তুমি একটা তাই সেদিনের না বলা কথাগুলো তোমাকে বলার জন্য জামিনে মুক্ত করে এখানে নিয়ে এসেছি এরপরও যদি মনে করো তোমার জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা একটা অ্যাক্সিডেন্ট তাহলে আমাদের শেষ কথাটা শোনার আগে তুমি যাও তোমার কোনো বিশ্ব স্থাপনজনের কাছে নিজের চোখে দেখে এসো তোমাকে কিভাবে গ্রহণ করতে চাই কান পেতে শুনে এসো কোন ভাষায় কথা বলে তোমাকে ফিরিয়ে দেয় হ্যাঁ আমি রানার সঙ্গে দেখা করব রানা বাড়িতে আসেনি যদি আসতো তবু তোমার মতো একটা বাজে মেয়ের সাথে দেখা করতে দিতাম না আন্টি খবরদার তোমার মুখে সব ডাক শুনতে চাই না তুমি এত বেশি বাজে মেয়ে আমরা ভাবতেও পারিনি হোটেলে হোটেলে দেহ ব্যবসা করি আজ আমার ভাবতেও ঘৃণা হচ্ছে আমি তোমাকে আমার ঘরের বউ করার জন্য একদিন তোমার হাতে আংটি পরিয়ে দিয়েছিলাম আপনি শুধু আপনার কথাই বলছেন আমাকে বলার একটু সুযোগ দিন ধৈর্য সময় কোনোটাই আমার নেই তোমার মাকে গিয়ে বলো তোমার মা শুনবে কারণ তোমার দেহ ব্যবসার টাকা দিয়ে তোমার মা সংসার চালায় তোমার এত বড় সাহস তুমি আমার সামনে চিৎকার করো এই মেয়ে এই তুমি যদি খারাপ না হতে পুলিশ তোমাকে এমনি এমনি গ্রেফতার করলো তোমার ছবি পত্রিকায় এমনি এমনি ছাপা হলো যাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলো দেখি কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করে কিনা আর কোনোদিন রান্নার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না যাও তোমার হাতে থাকলে আমার বংশ মর্যাদাকে ছোট করা হবে এবার যাও आईने मानुष देखी देखे कि छुटे जीवन झुकी 
মূর্তি পাচারকারী সদস্যদের একটি শক্তিশালী গ্রুপকে একক কৃতিত্বে গ্রেপ্তার করেছে সেই তুমি যদি তামান্না খন্দকারের মামলাটা নিতে চাও সেটা হবে এখানকার প্রশাসনের জন্য গর্বের ব্যাপার আমি চাই তুমি এই কাজে সফল হও থ্যাংক ইউ স্যার আমি যা বলেছি বিশ্বাস হয়নি আর বিশ্বাস না হলে আদালতে যাও মামলা করো মামলা আদালত ওটা তো সময়ের ব্যাপার যা আমি এখন করতে পারবো তা আমি পরে করবো কেন সরকার পোশাক কেন দিয়েছে জানিস জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আর টকে দায়িত্ব নিয়ে এ পোশাকের অবমান না করিস এ পোশাক কি মনে করিস কি মনে করিস খুব সস্তা मानुसाय এবার আমি যদি ইচ্ছে করি এই মুহূর্তে পোশাক খুলে নিয়ে তো অসততার পুরস্কার দিতে পারি কিন্তু দেব না এই জন্য দেব না সাত দিনের মধ্যে সমস্ত ক্রিমিনালদের ফাইল আমাকে বুঝিয়ে দিবি কারণ আমি তৈরি করব ওদের মরণ ফাইল রিভেন্ট অনলি সেভেন ডেজ